வணக்கம் நான் ஏஜாஜி பேசுகிறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து நிறையா வீடியோஸ் போட்டுருக்குறேன் குரூப் ஒன் மைண்ட்ஸ் குரூப் ஒன் ஃப்ரிலிம்ஸ் குரூப் டூ மைண்ட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ குரூப் ஒன் மைண்ட்ஸுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதாவது பிப்ரவரி நைன்டீன் எழுத பிரிமரி எக்ஸாம் எழுதுறிய மெயினுக்கு அது இந்த வருஷம் நடக்கக்கூடிய மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்ல போகிறேன் ஏன் வந்து இதை நான் இப்போதே போடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போத்துலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மெயின் எக்ஸாமினேஷன் நிறையா பேர் நாலாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் எழுதுறாங்க பட் அதில் வந்து சில பேர் செலக்ட் ஆகிறாங்க சில பேர் செலக்ட் ஆகிறதில்ல படிச்சிருந்து செலக்ட் ஆகிறதில்ல ஏன் அப்படின்னா வந்து அதுக்கான காரணத்தை நான் இப்போ சொல்கிறேன் கிளியர் பண்ணுறவங்க வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுலேருந்தே அவங்க மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு தயாராக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுதான் முதல்ல சரிங்களா கிளியர் பண்ணாத கூடியதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ப்ரிமியர் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அந்த தொண்ணூறு நாட்கள் வந்து நமக்கு போதுமானதாக இல்லை அந்த ரிசல்ட் வந்து முதல் பத்து நாள் எப்படியும் எப்படி போகும் அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லையா டிடி இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லே போயிடுது ஸோ அந்த தொண்ணூறு நாளில் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அப்புறம் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் ஸோ அதனால் இப்போத்துலேருந்தே நீங்கள் உங்கள் மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களால் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து சரிங்களா இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன தான் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் என்ன எத்தனை மார்க்கு கேள்விகள் இருக்குது எத்தனை மணி எப்படியெல்லாம் கேள்விகள் கேட்குறாங்க என்ன லாங்குவேஜ் எழுதுறது என்ன பேனாட் எழுதுறது எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது இந்த ஆன்சர் ஷீட் எப்படி இருக்கும் சரிங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்ல இருக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் என்னன்னா மூணு பேப்பர் சரிங்களா மூணு பேப்பரில் மூணு பேப்பர் மூணு பேப்பரில் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முந்நூறு மார்க் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மார்க் இதில் ஸோ மூணு இன்று முந்நூறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் மார்க் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப் டைப் எக்ஸாம் டிஸ்கிரிப்டி டைப் எக்ஸாமினேஷன் இந்த டிஸ்கிரிப்டி டைப் எக்ஸாமினேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம டென்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் காலேஜில் செமஸ்டர் எழுதிருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு எல்லாமே விவரித்து எழுதுதல் வகையான ஒரு எக்ஸாமினேஷன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மொத்தம் பத்து சப்ஜெக்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் பட் சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது யூனிட் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே வந்து எப்படி பத்து சப்ஜெக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து செகண்ட் பேப்பர் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்னில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொலிட்டி அண்ட் ஜாக்ரபி ஜாக்ரபி சரிங்களா நான் இதை ரெண்டு சேர்த்து அவங்க ஒரே யூனிட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நான் இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்டாக கொடுத்து உங்களுக்கு மொத்தம் பத்து சப்ஜெக்ட்னு கொடுத்துருங்க சரிங்களா மொத்தம் மூணு பேப்பர் பத்து சப்ஜெக்ட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் மார்க் டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு சில கேள்வி எழுதலாம் என்ன அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் என்னால் வந்து மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் நான் இன்டர்வியூக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிற இது வரைக்கும் ரெண்டு எக்ஸாம் வந்துருக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து ரிசல்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மூணாவது எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்கு அது சீக்கிரம் போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மெம்பர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண உடனே இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்தாமே எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களால் வந்து அறுபது சதவீத மார்க் வந்து இந்த மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ் சரிங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் யாராலெல்லாம் ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுக்க முடியுதோ சரிங்களா அவங்கெல்லாம் சக்ஸஸ் சரிங்களா ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட நானூறு மார்க் சாரி நானூற்றம்பது மார்க் மேலே எடுத்தாலே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுத்தால் நீங்கள் டாப்பர் ரேங் லிஸ்ட்டில் பத்து ரேங்க் உள்ளே வந்துடுவீங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளோட டார்கெட் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் மார்க் கிட்டத்தட்ட அறுபதுலேருந்து எழுபது விதமான மதிப்பெண் பெறணும் அப்படிங்கிற இதில் வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் வந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கொஷினும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்க எந்த ஒரு கொஸ்டினும் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு முதல் விஷயம் ஸோ இதுதான் அப்படிங்கும்போது இதுதான் அறுபது விதமான மார்க் எடுக்
அடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷர் ஃப்ரெஷ்ஷரை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நீங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு புதுசு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை ஃப்ரெஷ்ஷர்னால் கிளியர் பண்ண முடியாது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்ல கிளியர் பண்ண முடியாது பேர் இருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் கிட்டே கேட்டிங்கன்னா அவங்க சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க என்ன பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு விஷயம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கூட சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அதனால் வந்து ஒரு இது கிடையாது நீங்கள் தாராளமாக வந்து நீங்களும் கிளியர் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் யூபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ வரைக்கும் போயிட்டு இன்டர்வியூவில் கிளியர் பண்ணாங்க ஆல்ரெடி சிவில் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வேறு ஸ்டேட் சர்வீஸ் வரக்கூடியவங்க வேறு சர்வீஸ் வரக்கூடியவங்க திரும்பியும் ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலே ஒர்க் பண்ண நினைக்கூடியவங்க இந்த விதமான மூணு பேர் வேணாம் எழுதுறாங்க சரிங்களா இப்போ யூபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தான் அவங்களுடைய வந்து இவங்க இவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் பட் டிஎன்பிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா சொல்ல என்ன ஏன்னா வந்து இவங்க எழுதக்கூடியது எல்லாமே ஓரளவு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் சரிங்களா பட் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பார்ட் ஆஃப் த பேப்பர் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லிங்க் பண்ணி கேட்குறாங்களா கிடையாது பட் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸோட லிங்க் பண்ணி தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால வந்து அதில் அப்படின் இருப்பாங்க டிஎன்பிசிக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரணும் உள்ள சாரி டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இது ஃபேக்சுவல் ஓரியன்ட் எக்ஸாமினேஷன் இவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும் அவங்க கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இந்த காம்படிஷன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஸோ பட் எது எப்படி இருந்தாலும் சரி யார் நல்லா அந்த இடத்துல இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு என்னென்ன காம்படிஷன்லாம் இருக்கு சாரி என்னென்னலாம் தவறு பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்களே ஓனாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களாலே கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த காம்படிஷன் லெவலில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட்டிங் லாங்குவேஜ் இந்த ரைட்டிங் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ரைட்டிங் லாங்குவேஜ் என்ன சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலே தெரியாமல் ஒரு டெஸ்ட்டு தமிழ் எழுதிட்டு இன்னொரு டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் எழுதிட்டு அது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இங்கிலீஷில் வருதுன்னா பொருட்டு இங்கிலீஷில் வந்து இங்கிலீஷ் எழுதிடுறது எழுதி பார்த்துறது அப்புறம் தமிழில் சாரி இப்போ ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்னா தமிழ் எழுதி பார்த்துறது இப்போ எழுதி பார்த்துட்டு எக்ஸாம் நேரில் போய் எக்ஸாமில் போயிட்டு தமிழா இங்கிலீஷா அப்படின்னு குழப்பத்தில் வருது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து தமிழ்னா தமிழ் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் இப்போவே நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணி நீங்கள் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சுருங்க நான் உங்களுக்கு எப்படி லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணுறது எழுதி சொல்கிறேன் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க ஒரே பேப்பர்ல ஒரு கொஸ்டின் தமிழ் அதாவது வந்து பார்க்லி தமிழ் பார்க்லி இங்கிலீஷ்லாம் எழுதலாம் ஒரே கொஸ்டின் ஒரே பேப்பர்ல ஒரு கொஸ்டின் தமிழ் எழுதலாம் இன்னொரு கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் எழுதலாம் அது கரெக்டா இருக்கு ஆனா இப்போ வந்து என்னன்னா வந்து நீங்க ஒரே பேப்பர் ஃபுல்லாவே தமிழ்னா தமிழ் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் அப்படிதான் எழுதணும் அதாவது வந்து ஃபுல்லி தமிழ் இல்லைன்னா ஃபுல்லி இங்கிலீஷ் அதாவது வந்து பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் எழுதுறீங்களோ கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் அதே லாங்குவேஜ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போது இருக்குது அதனால் பார்க்லி தமிழ் பார்க்லி இங்கிலீஷ் எழுதுனீங்கன்னா அது தவறு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ்னா தமிழ் இங்கிலீஷ்னா இங்கே எழுதுனா ரைட் சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக கவனமாக இருந்து இப்போவே உங்கள் ரைட்டிங் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அந்த ரைட்டிங் லாங்குவேஜ் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது இது ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து ரைட்டிங் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணுறத பற்றி நான் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஐடியா சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதாவது வந்து ஒரு விஷயத்த நீங்களே படிங்க ஒரு தலைப்பு எடுத்துக்கோங்க தலைப்பை நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தமிழ்லேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உட்காந்து அதே அதுக்கான ஆன்சரை தமிழ்லேயே எழுதுங்க இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி பாருங்கள் சரிங்களா நீங்கள் எழுதி பார்க்கும்போது தெரியும் எந்த லாங்குவேஜ் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது கன்வீனியன்ட் ஆகுதோ அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எதில் வந்து எனக்கு எனக்கு இங்கிலீஷில் ஃபுல்லோ இருந்தால் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு தமிழில் ஃபுல்லோ இருந்தால் தமிழ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கன்னா நீங்களே ஒரு தலைப்படுத்தி எழுதி பார்த்து அதை வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே அடுத்
அது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து பார்க்கும்போது வந்து பேனா ரைட்டிங் பென் இந்த ரைட்டிங் பென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன எப்படி எழுதுறது எப்படி சூஸ் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட ஏன் வந்து இந்த பேனெல்லாம் நீங்கள் முக்கியமாக நினைக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறாங்க நிறையா பேர் படிக்கிறாங்க படித்தாலும் இந்த ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸில் வந்து இந்த பேனை வந்து முக்கியத்துவம் என்னென்னா டெஸ்ட் எழுதுவாங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் ஒவ்வொரு பேனாக ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்டில் எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பேனாக கொண்டு போய் எழுதுவாங்க அதே மென்டாலிட்டியோட ரியல் எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு அவங்க கொண்டு போகக்கூடிய பேனாக வந்து காலவாரி விட்டுரும் மூணு மணி நேரத்துக்கு எழுத விடாமல் இல்லை கை வலிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துரும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போத்துலேருந்தே நீங்கள் உங்களுடைய பேனாக வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பி எழுதி பழக ஆரம்பிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா இந்த பேனாவை சூஸ் பண்ணும்போது வந்து என்னென்னா எல்லோரும் நிறைய பேனை சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த பேன் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு இந்த பேனை நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு உங்களுடைய ஹேண்டுக்கு எந்த பேனாக வந்து சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு சரிங்களா பட் நான் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு வந்து சில சஜஷன் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா வந்து ரெனால்ஸ் ட்ரைமேக்ஸ் ரெனால் ட்ரைமேக்ஸ் வந்து நிறைய பேர் மெயின் சொல்லுவாங்க நிறைய இந்த பேனாலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சரிங்களா யூபிசி ஆகட்டும் டிஎன்பிசி ஆகட்டும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவால் அடுத்து வந்து பைலட்டில் வந்து இ ஃபைவ் இ செவன் இந்த ரெண்டுக்கு என்ன தேவை இது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து பாயிண்ட் செவன் அந்த டிப்பு சரிங்களா கொஞ்சம் எழுத்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மூணு பேனாக சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மூணு பேனாக எது ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த பேனாவோடய இங்க் வந்து நம்ம நார்மலாக இங்க் பேனை யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி இங்காக இருக்கும் நீங்கள் ரீஃபில் மட்டும் ஃபில் பண்ணால் போதும் சரிங்களா ஆனால் வந்து எழுதும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் கொடுக்குன்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு பால் பாயிண்ட் பெண்ணை பிடிச்சி எழுதுறீங்களோ அதே ஃபீலிங் வந்து இந்த மூணு பேனாக அவங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆனால் வந்து பேப்பரில் வந்து எப்படி இங்க் ரெக்கார்ட் ஆகும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இங்க் பெண் இருக்குல்ல அந்த இங்க் மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் பட் எது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் எந்த பேனாக சூட் ஆகுதோ அதை எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா தயவுசெய்து நீங்கள் பால் பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற என்னுடைய வேண்டுகோள் ஏன் அப்படின்னா சில நேரங்களில் அந்த பேப்பர் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்து அப்படின்னா வந்து நம்ம பால் பாயிண்ட் பண்ண எழுதும்போது எழுதும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பேப்பர் அப்படியே ரொம்ப அடி அடிக்கி ஒரே இடத்துல இருக்கனால என்னென்னா நம்ம பேப்பர் ஃபுல்லாகவே ஆயில் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பால் பாயிண்ட் பண்ண சூஸ் பண்ணாதீங்க பெரும்பாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்க் பேனா இல்லை இந்த மாதிரி பேனாவே நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எழுத பாருங்க சரிங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து கடைசி டெஸ்ட் வரைக்கும் ஒரே பேனாவாக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க சரிங்களா அதான் சஜஷன் அப்படி இந்த மூணு பேனாவில் உங்களுக்கு எந்த பேனாவும் சூட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஷாப்புக்கு போங்க ஷாப்புக்கு போயிட்டு அங்கே நிறையா பேனாக இருக்கும் எழுதி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஒவ்வொரு பேனாவாக எடுத்து எழுதி பாருங்கள் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு எந்த பேனாக சூட்டபுளாக இருக்கோ அந்த பேனாவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது இஸ் பெட்டர் சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பேனா ரைட்டிங் லாங்குவேஜ் இந்த ரெண்டு முக்கியமானது ஸோ இந்த ரெண்டுலையும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துட்டீங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வேலை வந்து முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையும் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தோம்னா அடுத்து நமக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ப்ரெசன்டேஷன் சஜஷன் எப்படி எழுதுறது சரிங்களா உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நிறையா சந்தேகம் இருந்திருக்கும் குறிப்பாக வந்து இதில் இந்த இதில் தான் நிறையா பேர் இருக்கும் நான் பாயிண்டாக எழுதுறதா இல்லை பேராகிராஃபாக எழுதுறது அப்படிங்கிறது நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாயிண்டாக எழுதினாலும் சரி பேராகிராஃபாக எழுதினாலும் சரி கண்டென்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க் சரிங்களா ஆனால் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை நான் ஃபீல் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் பாயிண்டாக எழுதுங்க நீங்கள் பாயிண்டாக எழுதும்போது என்ன அப்படின்னா எவால்வேட்டருக்கு வந்து திருத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு முதல்ல உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் எப்போதுமே உங்களுடைய ரைட்டிங் வந்து சாரி உங்களுடைய பேப்பர் வந்து எவால்வேட்டரோட வேலையை குறைக்கிற மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் பிரசன் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் முக்கியமானது நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரி தான் அதை நீங்கள் உங்கள் பேப்பரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எவால்வேட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக ரொம்ப வேலைலாம் ரொம்ப கடினமான அவருக்கு ஒர்க்லாம் கொடுக்காம ஈஸியாக உங்கள் பேப்பரை பார்த்தோடனே ஓகே இட்ஸ் குட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் இருந்துச்சுனாலே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பாஸ் தர் இஸ் நோ டவுட் ஆன் தட் சரிங்களா ஸோ அதனால் அதில் நீங்கள் ரொம்
அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் டெக்னிக்கல் ஆர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நீங்கள் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக நான் இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் எழுதுங்க அது ஒன்றும் தவறே கிடையாது நீங்கள் குறிப்பாக என்ன சொல்கிறது வச்சுக்கோங்களேங்க இப்போ கிரேஜுனிக் இருக்குது அப்படின்னா குளிர் பத அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் தமிழில் ஆனால் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்லேயே வந்து அது கிரேஜுனிக் அப்படின்னு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் என்னது கிரேயோ பெரிய <laughs> உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் அதை என்ன சொல்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த பேப்பரில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து சாரி இப்போ என்ன சொல்கிறது இப்போ கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த கிராவிடேஷன் வேவ்ஸில் நீங்கள் புக்கில் படிக்கும்போது சாரி வேறு வேறு புக்கில் நெட்டில் படிக்கும்போது அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதே விஷயத்த பேப்பரில் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் அதாவது வந்து என்ன சொல்கிறது அதை பற்றி சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லாதவங்க கூட அந்த விஷயத்த வந்து புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிதான் அந்த பேப்பரில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஜ் ஆனது இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய புக்கு சரி என்ன புக்கு படித்தாலும் சரி நீங்கள் அதை பேப்பரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்க்கும்போது சிம்பிளாக புரியணும் அவங்க சரி சப்ஜெக்ட் இந்த ஃபீல்டு இல்லைன்னா கூட பார்த்தாலே அவங்களுக்கு புரியும் அதான் சொல்கிறது இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் எழுதுறாங்க இல்லையா எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அந்த ஃபீல் இல்லாதவங்களும் புரியும் மாதிரி எழுதுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்னு நீங்கள் பிக்டோரியல் ரெப்ரஷன் பண்ணி காட்டுங்க சரிங்களா பிக்டோரியல் ரெப்ரேஷன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு மெத்தடுங்க நம்ம பேப்பரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டும் எல்லாருமே வந்து எழுதிட்டு போகும்போது நீங்கள் மட்டும் நம்ம மட்டும் வந்து பிக்டோரியலாக நம்ம பேப்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்கும் ஓகே இந்த பேப்பர் குட்டு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் திருத்துறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயம் எப்போதுமே எவால்வேட்டருக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்காதீங்க சிம்பிளாக நீங்கள் முடிக்க பாருங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னுடைய ஒரு சார் பிக்டோரியலாம் என்ன நீங்கள் சார்ட் போட்டோ எழுதுறது சும்மா சும்மா பிரித்து 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 எழுதுறது இப்போ டேக் டைப் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு கேட்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க பிரிச்சுக்கோங்க டேக்ஸஸ் பிரிச்சுக்கோங்க டேரக்ட் இன்டேரக்ட் அப்புறம் இதில் வந்து என்ன டேக்ஸ் அப்படிங்க இப்படி இப்படி போட்டு போயிருங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னால இட் இல் பி கிரேட் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்க பாருங்கள் அது நம்ம பேப்பரை வந்து முக்கிய முக்கியத்துவம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்ம பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு நாலு விஷயம் பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுவோம் சரி வந்து முக்காவது எல்லா கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வந்து கண்டென்ட் கண்டென்ட் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் ரெண்டாவது வந்து கண்டென்ட் மூணாவது வந்து எழுதக்கூடியவங்களில் வந்து நம்ம நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா உங்களுடைய பேப்பரை வந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டணும் புரிஞ்சுக்கிற அந்த மாதிரி இது என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி பிக்டோரியல் கொடுக்குறது படம் மூலமாக உங்களுடைய ஆன்சர் சொல்லி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளுடைய பேப்பரை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டணும் அதை பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு குறிப்புள்ள முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாரு சிம்பிள் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குங்க அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பேப்பர் வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்களால் அதிகமான மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரிங்களா பட் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் ஒரு எழுதி ஒரு கேள்வி கேட்க கேள்வி கேட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் த்ரீ மார்க் கொஷினுக்கு ஆறு ஏழு வரையும் எழுதி சாரி ஆறு அல்லது ஏழு வரையும் எழுதிட்டு இருக்கீங்க ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும்போது அந்த அஞ்சு வரையில் முடிக்க பார்ப்பீங்க ஸோ இதுதான் அந்த வித்தியாசம் அதனால் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அதை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கணும் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கும்போது ஸ்பெசிமன் ஆன்சர் ஷீட் இந்த ஆன்சர் ஷீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு பக்கம் இருக்கும் சரிங்களா
எட்டு மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா வந்து டூ பேஜஸ் பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து மூணு பக்கம் இருக்கும் சரிங்களா மூணு பக்கம் இப்போ முப்பது மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா வந்து ஆறு பக்கம் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் ஐம்பத்தெட்டு பக்கம் இருக்கும் ஐம்பத்தெட்டு பக்கத்தில் மூணு மார்க் கொஸ்டின்னா அஞ்சு லைன் இருக்கும் எட்டு மார்க் கொஸ்டின்னா ரெண்டு பேஜஸ் இருக்கும் பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின்னா த்ரீ பேஜஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா ஆறு பக்கம் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆன்சர் ஷீட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்சர் ஷீட் என்னென்னா வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி கோடு போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ மூணு மார்க் கொஸ்டின் இந்த அஞ்சு லைன் இருக்கும் எட்டு மார்க் கொஸ்டின்னா ரெண்டு பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி கோடு போட்டிருப்பாங்க ஒரு பக்கத்துக்கு ரெண்டு பக்கத்தில் அதிகபட்சமாக பதினெட்டு லைன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் எவாலேட் பண்ண பேப்பரை குரூப் டூ மெயின்ஸ் கான ஆக்சுவலி இந்த பேப்பர் வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கான பேப்பர் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு அஞ்சு லைன் இருக்கும் இப்போ மூணு மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா வந்து இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு லைன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு லைனுக்குள்ள தான் எழுதணும் இப்போ நீங்கள் மூணு மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதுனீங்க அப்படின்னா நான் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நமக்கு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி வந்து நீங்கள் எழுதணும் இப்போ மூணு மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட முப்பது வேர்ட்ஸ் பட் நீங்கள் முப்பது வார்த்தை எழுதாமல் இருபது வார்த்தையில் நீங்கள் முடிக்க பார்க்கணும் அதுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து இந்த இடத்துல ஆரம்பிங்க சரிங்களா பாயிண்ட்டில் எழுதும்போது இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிங்க சரிங்களா ரெண்டாவது இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிக்கலாம் அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இதே இடத்து இதே இடத்துல இங்கேருந்து இங்கே ஆரம்பிங்க இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிங்க இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிங்க இப்படிங்கும்போது எழுதும்போது இந்த இடமும் இந்த இடமும் காலியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்க்க பேப்பரை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் விடாத மாதிரி இருக்கும் இருபது வார்த்தையிலே நீங்கள் முடித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா எல்லா விதமான இது ஸோ இதுதான் இப்படி தான் உங்கள் பேப்பர் ஆன்சர் பேப்பர் சாரி உங்களுடைய பேப்பர் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு இந்த பேப்பர் வந்து உங்கள் பேப்பர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு எவாலுடைய பேப்பர் குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்காக இந்த சயின்ஸ் கொஸ்டினோட பேப்பர் சரிங்களா இப்படி தான் இருக்கும் அஞ்சு லைன் தான் இருக்கும் மூணு மார்க் கொஸ்டின் தான் அஞ்சு லைன் இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா முப்பது கொஸ்டின் இருக்கும் இப்போ மூணு மார்க் பதினஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி எட்டு மார்க் கொஸ்டின் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வரிகள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வரிகள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் விஷயம் இதுதான் உங்களுக்கு இப்படி தான் உங்களுடைய பேப்பர் குரூப் குரூப் ஒன் மீன்ஸ்க்கான பேப்பர் ரூல்டு பேப்பர் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் மாடல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி தான் உங்கள் பேப்பர் இருக்கும் நல்லா ரூல்டு பேப்பர் தான் பார்த்துக்கோங்க மூணு மார்க் கொஸ்டின்னா அஞ்சு லைன் எட்டு மார்க் கொஸ்டின்னா ரெண்டு பக்கம் பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின்னா மூணு பக்கம் இருபது சாரி முப்பது மார்க் கொஸ்டின்னா ஆறு பக்கம் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் பர்தரா அவங்க கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படின்னு சொல்லிடுவேன் சரிங்களா பேப்பர் ஒன்று அண்ட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முப்பத்தஞ்சு மூணு மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க எத்தனை கொஸ்டின் முப்பத்தி அஞ்சு மூணு மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் முப்பது கொஸ்டின் நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா முப்பது கொஸ்டின் எழுதணும் முப்பது வார்த்தை அஞ்சு லைன் சரிங்களா அஞ்சு லைன் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மார்க் கொஸ்டின் சரிங்களா சாரி சாரி எட்டு மார்க் கொஸ்டின் சரிங்களா இது வந்து எட்டு மார்க் கொஸ்டின் பதினெட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் எழுதணும் நூற்றி இருபது வார்த்தை எட்டு மார்க் கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம பதினஞ்சு கொஸ்டின் எடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து ஒம்பது பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஆறு கொஸ்டின் நம்ம எழுதணும் இரநூத்தம்பது வார்த்தை இதை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு லைன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரியா அஞ்சு லைன் இதுக்கு ரெண்டு பக்கம் இதுக்கு மூணு பக்கம் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்னா பேப்பர் த்ரீல மட்டும் தான் கொஞ்சம் மாறும் சரியா எந்த இடத்துல மாறும் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு இடத்துலயே மாறும் இதுல வந்து பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் மூணு கொடுத்துட்டு ரெண்டு எழுதணும் சரிங்களா மிச்சம் உள்ளது எஸ்ஏ மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது மார்க்
பதினெட்டு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க பதினஞ்சு கொஸ்டின் எழுதணும் ஒம்பது பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க ஆறு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க எழுதணும் அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நான் அவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் சரிங்களா பாருங்கள் ஓகே சப்ஜெக்ட் பார்த்துக்கலாம் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இந்த ஒம்பது சப்ஜெக்ட் இதில் பார்க்கும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் த்ரீக்கு வந்து பேப்பர் ஒன்றுக்கு வந்து இந்த மூணு வந்து பேப்பர் ஒன்று சரிங்களா சரி இது வந்து பேப்பர் ரெண்டு சரிங்களா இந்த மூணு இருக்குல்ல இந்த மூணு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் மூணு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மா ஃபஸ்ட் பேப்பரில் வந்து மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் கல்ச்சர் அடுத்து வந்து ஆப்டிடியூடும் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டருக்கு கொஞ்சம் மார்க் வரும் சரிங்களா அடுத்து வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது வந்து பேப்பர் டூ பேப்பர் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பொலிட்டி அப்புறம் ஜாக்ரஃபி அந்த நாலாவது யூனிட்டு அப்புறம் இந்த லாங்குவேஜ் தமிழ் லாங்குவேஜ் அல்லது இங்கிலீஷ் சரிங்களா நீங்கள் தமிழ்னா தமிழ் எழுதலாம் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் எழுதலாம் ஸோ இது நான் வந்து பின்னாடி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி நீங்கள் தமிழ் எடுக்கிறதா இங்கிலீஷ் எடுக்கிறதா அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பேப்பர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பேப்பரில் ஃபஸ்ட் யூனிட் என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமி அடுத்து சோசியல் இஷ்யூஸ் இதுதான் சப்ஜெக்ட்டு இதில் இருந்து தான் கிட்டத்தட்ட நம்ம தொள்ளாயிரம் மார்க்கான கேள்விகள் வந்து வருது சரிங்களா அடுத்து ஒவ்வொரு பேப்பரில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் யூனிட் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா வந்து ஹிஸ்ட்ரி சரிங்களா இந்த ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா பன்னெண்டு கொஸ்டின் மூணு மார்க் கொஸ்டின் வந்து பன்னெண்டு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் வந்து ஆறு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் வந்து மூணு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இதிலிருந்து மட்டும் உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தொம்பது மார்க் வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை மார்க்கு நூற்றி சாரி நூற்றி இருபத்தொம்பது மார்க் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்ஸ் மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மொத்தம் பத்து மூணு மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அடுத்து ரெண்டு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட இதுலேருந்து உங்களுக்கு எத்தனை மார்க்னா நூறு மார்க் சரிங்களா அப்போ சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு மூணு மார்க் கொஸ்டின் ஏழு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் நாலு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எவ்வளோ எத்தனை மார்க் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா இப்போ பத்தே பேர் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதமான மார்க் வந்து எதில் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் நாற்பது இதில் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் சரியா மேசை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து மேசில் வருது ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி சாரி ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வருது ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து முப்பத்தி நாலு சதவீத மார்க் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து வைக்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சில பேர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல மேக்ஸில் வீக்காக இருந்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கை ஹிஸ்ட்ரியும் பார்த்துக்கோங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் வீக்காக இருக்கக்கூடியவங்க மேக்ஸை ஹிஸ்ட்ரியும் பார்த்துக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரியில் வீக்காக இருக்கக்கூடியவங்க மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கையும் பார்த்துக்கோங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக எதுலேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ கொஸ்டின் எழுதும் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டில் எதில் வீக்காக இருந்தீங்கன்னா எதில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்குறதுக்கான வந்து சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் பேப்பர் டூவில் சரிங்களா இப்போ பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பொலிட்டி அண்ட் ஜாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இருபது மூணு மார்க் கொஸ்டின் சரிங்களா எத்தனை இருபது மூணு மார்க் கொஸ்டின் எட்டு பத்து மார்க் கொஸ்டின் பதினஞ்சு நாலு மார்க் கொஸ்டின் அப்புறம் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் அல்லது தமிழ் சரிங்களா இதில் வந்து மூணு ஏழு மார்க் கொஸ
இதுல நீங்க வந்து மொத்தத்துல கொஸ்டின் ஆறு ஆறு கொஸ்டின் எழுத வேண்டியிருக்கு தெளிவா பாத்துக்கோங்க அப்போ வந்து இதுல நீங்க இந்த செகண்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுல நீங்க அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து குவாலிட்டி குவாலிட்டி அண்ட் ஜாக்ரபி இதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு மார்க்குக்கு இதுல இருந்து மட்டுமே வருது சரியா ஸோ அதனால எதுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்க நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் அதிகமான கொஸ்டின் குவாலிட்டி அண்ட் ஜாக்ரபிக்கு வருது அதுக்கப்புறம் அட்மி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வருது ஸோ எதுல நீங்க வீக்கா இருக்கீங்களோ அதை நீங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க இல்ல அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த மற்ற ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுத்துனால அதிகமா ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயத்த பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன சப்ஜெக்ட் எவ்வளவு அப்படின்ட்டு இப்ப அடுத்து பார்க்கும்போது பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் த்ரீய பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மூணு மூணு மார்க் கொஸ்டின் பன்னெண்டு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் ஏழு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் ஒன்னு சரியா அதுக்கப்புறம் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து மூணு மார்க் கொஸ்டின் அஞ்சு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் சோசியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணு மூணு மார்க் கொஸ்டின் ஆறு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து எதுக்கெல்லாம் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளால அதிகமா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எதுக்கு சோர்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்த பிளான் பண்றதுக்கு இந்த கொஸ்டின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ரெண்டு எஸ்ஏ ரெண்டு இன்று முப்பது ஸோ அதுதான் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் இந்த இந்த வீடியோஸில் ஃபர்தராக உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு சொல்கிறேன் குரூப் ஒன் மீன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெஷராக இருக்கிறவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது யார் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால கிளியர் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நீங்க இப்பத்துல இருந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் டெஸ்ட் வரைக்கும் சாரி இப்பத்துல இருந்து ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டக்குன்னு த்ரீ மார்க்ஸ்ல கொண்டு முடியாது இப்பத்துல இருந்தே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து உங்களால வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தெளிவா இருங்க என்ன லாங் மூணு விஷயம் சொல்றேன் என்ன லாங்குவேஜ் எழுதுறது என்ன பேனாட் எழுதுறது எப்படி எழுதுறது சரிங்களா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப கவனமா இருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இது சந்தேகம் எது இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேட்கலாம் சரிங்களா என்னோட சைட் ஐயா சேனல் அட்காம்ல கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் குரூப் ஒன் மீன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதே கிளாஸ் கிளாஸ் அண்ட் டெஸ்ட் வச்சு அப்புறம் போஸ்டல் டெஸ்ட் இந்த மூணு தனி மூணு விதமான இது இருக்கு நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணுறதுக்குன்னா என்கிட்ட நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ கிளாஸ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அண்ட் டெஸ்ட்டு ரெண்டுமே சேர்த்து வந்துடும் டெஸ்ட் வச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் மட்டும் எழுதி போகிற மாதிரி இந்த அட்ரஸில் அடுத்து போஸ்டல் டெஸ்ட்னா நீங்கள் உங்கள் வீ உங்களுடைய மெயிலுக்கு வந்து நோட்ஸ் அனுப்புவேன் கொஸ்டின் பேப்பர் அனுப்புவேன் எனக்கு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி எனக்கு கொரியர் பண்ணணும் எவாலுவேட் பண்ணும்போது த்ரோ ஃபோனில் நான் ஃபீட்பேக் கொடுப்பேன் ரிட்டன் உங்கள் பேப்பர் உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவேன் சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே கம்ப்ளீட் நோட்ஸ் கொடுத்துருவேன் சரிங்களா ஸோ அதுதான் விஷயம் மற்றபடி புக் லிஸ்ட்டு சில நோட்ஸு இது எல்லாமே என்னுடைய சைட்டில் ஐயாச்சாமி டாட் காம் அப்படிங்கக்கூடியதில் இருக்குது அந்த என்னுடைய சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது சரிங்களா இந்த வெப்சைட் இந்த சைட்டில் போய் ப இதுதான் சைட்டு இங்கே போ சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் இந்த வீடியோ கீழே நான் சிலபஸ்ஸு கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே நான் வந்து யூடியூப் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபீட்பேக் இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் சரிங்களா நல்லா பண்ணுங்கள் சந்தேகம் வந்து கேளுங்கள் தேங்க்யூ